Saludos a todo el mundo desde la Florida. Les saludo a Reto Gallo, su noticiero RCAG. Y tenemos el honor de tener uno de los grandes de la música cristiana en Cuba con el rap cristiano, Barón de Fe. Para mí un placer y honor, Barón de Fe. Para mí también un honor y un placer. Dios me lo bendiga grandemente a todos los que están ahí, a los que están escuchando. Y para usted también un fuerte abrazo de aquí desde la distancia. Fenomenal. Queremos saber, en este tiempo, ¿cuáles fueron los comienzos de Barón de Fe? El presente y, qué es, y cómo vemos el Barón de Fe en el futuro. Ya, ya, sí, sí. Bueno, eh, primeramente comencé a cantar música rap, me acerqué a la música rap en los años 97. Eh, empecé a cantar música rara en los años 97 y fui dando mis primeros pasos presentándome en la capital porque yo vivo a 45 minutos de la, de la capital y a presentarme en eventos y en lugares y, y pero hubo un momento que, que había un vacío en mí, había un vacío en mí y fue cuando me invitaron a participar a, a la iglesia católica eso fue ya para el 1999. Sí. Ya en eh, eh, 1998, más o menos. Ya para el 99 eh, hice mi grupo de rap católico, primer grupo de rap católico en Cuba. Y participé en diferentes, diferentes lugares de Cuba y, y pues nada. Pero también me sentía me sentía con un vacío, no sé, no sé, no sé, yo quería un cambio de vida, no sé, me encontraba, no sé, no sé cómo decirte, yo, eh, yo veía que me faltaba algo para ser yo mismo, ¿ya entiendes? Para estar bien conmigo mismo, y fue ya para, en el 2005, 2006, cuando tengo un encuentro con el Señor Jesús. Eh, tengo un encuentro con el Señor Jesús, eh, empecé a visitar una iglesia evangélica y empecé a conocer lo que yo estaba necesitando, que era la comunión, esa personal, esa comunión, esa, esa revelación, esa comunicación ese fluir del Espíritu Santo que fue llenando ese vacío que a mí me faltaba y dándome a conocer que lo que me faltaba era acercarme a la fuente de vida, fuente de vida que se llama Jesucristo. Como dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y empecé a caminar y y a disfrutar esa, 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 eso que estaba en mí y que cada día iba creciendo, creciendo, creciendo. Y ya para el 2007 ya no se llama Barón de Fe como ministerio. No hace Barón de Fe como, como ministerio en el 2007. Eh, mi primer inicio fue conociendo la realidad aquí de Cuba. Todo fue dando... Eh, pasos en la vida y, y, y siempre varón de fe, confiando en Dios, confiando en Dios, confiando en Dios y, y en ninguna circunstancia eh, detuvo a, a varón de fe. Lo que pasa es que varón de fe eh, se casa, tiene tres hijos eh, y tuve que, que darle un esto a lo que es el Ministerio de la Música de Rap y estuve más centrado en el Ministerio de, de la congregación, atendiendo a, a personas, eh, evangelizando, eh, buscando también ayuda económica a través de mis esfuerzos, eh, porque tenía que mantener a una familia, ahí me eh, pero nunca dejé de, de componer, nunca dejé de hacer música, y pues nada, fue un tiempo de, de, de reflexión, un tiempo de aprender más de, de la grandeza del Señor. Un tiempo donde estuve eh, pastoreando a muchos jóvenes 
un tiempo donde estuve eh, llevando la palabra de Dios a través de la predicación, no a través de la música, sino a través de la predicación, atendiendo a, a, a diferentes personas, no tan solo jóvenes, también personas adultas. Y fue una vida de, de, de maravilla, ¿no? Día de maravilla. Y ya para el año pasado, ya eh, con una experiencia ya caminada, me propuse a retomar de nuevo Barón de Fe como ya Ministerio Musical. Y estoy tratando de, de terminar un disco que se llama Esencia, que va a recopilar todo este tiempo y, y cosas que, que para el futuro vienen en el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese es un resumen de Barón de Fe. Bien. ¿Cómo, eh, ¿Y cómo se ve las cosas en el futuro en, en, con Barón de Fe? Bueno, eh, primeramente los sueños, ponérselo en las manos de Dios y que sea la voluntad de Dios. Pero Barón de Fe se ve en el futuro a través de, de, de las canciones, ministrando la palabra de Dios, llevando la palabra de Dios, entrando en los lugares donde lo que se escucha es el rap y, y llevando mensajes de la, de la salvación, dando a conocer el rey de reyes, señor de señores. Y pues nada, esa, esa es la visión que quiero lograr en el, en el Señor Jesús y todo depende de la voluntad de Dios todo depende de la voluntad de Dios y, y si hasta ahora él me ha mantenido fuerte contra todo lo que se ha levantado contra Barón de Fue yo sé que, que no es por gusto sino que él tiene un propósito que terminar en mí Bien. ¿Cómo se ve el rap cristiano y el, y el rap secular, ¿cuál, cuál ha sido la, la experiencia con los dos? ¿Cuál ha sido la experiencia, la diferencia, la similitud? Ya, bueno, la similitud es que todo parte de, de, de una, de un sonido, todo parte de, 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 de la pista, todo fluye a través de, de la música, y la diferencia es la letra que tú le pones a esa música, el texto que tú le escribes, el texto que tú cantas, el texto que, que, que lanza a través del de micrófono. Eh, en lo secular eh, se canta ra contestatario, muchas veces eh, un ra muy agresivo, un ra eh, que va cargado de antivalores, pero también hay personas, hay un sí, que cantan un rap eh, de reflexión. He conocido a muchos ahora en este tiempo que me han contactado para la gloria de Dios y yo le he llevado el mensaje. Y es lo que yo le digo, han querido hacer colaboraciones conmigo. Yo le digo, mira, yo soy cristiano y no voy a dejar de cantar ni de desenfocarme del propósito que Dios me ha, me ha, me ha concedido. Eh, y entonces ellos me dicen, pero eso es lo que yo quiero, yo quiero que tú en, en, este, en este tema que quiero co, co, hacer la, colab la colaboración contigo, quiero que lleve ese, esa luz que a nosotros nos necesita. Y yo dije, wow, eh, mira qué grande es el Señor. Y, última, y estoy también trabajando con, con, con raperos de diferentes lugares del mundo que no son que no son cristianos, pero sí escuchan la palabra de Dios y muchos han caminado y, y están caminando para lograr un cambio en su vida. Hay colombianos, hay eh, colombianos españoles, hay eh, brasileños, hay mexicanos y pues nada. Y la diferencia de la eh, cristiano eh, es el mensaje. Es el mensaje que, que, que proyectamos, que es un mensaje de salvación, un mensaje de vida, un mensaje donde manifestamos la grandeza del Señor a través de qué, a través de nuestras vivencias, a través de, de lo que nosotros hemos vivido. Eh, yo tengo un tema que dice así, eh, tú dices que Dios no existe, que tu Dios es la ciencia. Yo digo que Dios sí existe porque con Él he tenido experiencia y es eso, es eso, ahí donde está... Eh, en las letras cristianas es la experiencia que uno ha tenido con la relación con Dios, lo que proyecta a través del micrófono. Es eso, mi hermano, es eso. Así es. 
¿Dónde podemos encontrar la materia musical de Barón de Fe? Sí, bueno, Barón de Fe eh, se puede encontrar en, en YouTube. En YouTube, ahí está mi canal, donde voy a estar subiendo eh, lo, lo, los videos que Dios mediante eh, se van a hacer para la gloria de Dios como varón de fe oficial music varón de fe oficial music en Facebook me voy a encontrar como VF Lírica del Cielo Amén así es VF Lírica del Cielo Amén y en Instagram me pueden encontrar como varón de F. En vez de, de tener la fe completa, no, me aceptó la F solo. Es decir, varón de F. Y ahí están donde me pueden lo, localizar. Bien, para mí fue un placer y honor tenerte en nuestro programa de Noticiero RCAG. Amén, amén. Y para mí también es un fuerte honor y una bendición eh, a esta entrevista que me han hecho. Y para la gloria de Dios, para conocer lo que Dios me ha, me ha dado a mí, porque no es para yo quedarme con Él, sino es para dárselo a todas las personas que lo necesitan. Y por el apoyo que usted personalmente le está dando a Barón de Fe, un fuerte abrazo, un saludo desde la distancia. Dios me los bendiga grandemente y que siga abriendo puertas y que siga bendiciendo a todos ustedes por ahí. Fuerte abrazo, mi hermano. Sí. Muchísimas gracias. Antes de despedirme, también el noticiero RCAG está disponible en canales como YouTube. Estamos en, en Gab, WordPress, Rumble y también estamos en Brighton y Big Shoot y en Gab. Sin nada más que contar, les habló Rueta Galloso. Que Dios les bendiga. Y hasta la próxima, si es la disposición del Señor. Y hasta la próxima.